মাছ নেবে গো মাছ তাজা তাজা মাছ একদম দেশি মাছ গো খেতে অনেক সুস্বাদু নিয়ে যাও টাটকা মাছ নিয়ে যাও মিষ্টি দিদি দেখো তুমি মাছগুলো একদম চকচক করছে মাছগুলো অনেক তাজা মনে হচ্ছে চলো আমরা বরং তুমি কাছেই মাছ কিনে নেই দিদি আজ তো খুব তাড়াতাড়ি মাছ বিক্রি হয়ে গেল চল আজ আমরা বাসার সব কাজ শেষে ঘুরতে যাই অনেক মজা হবে না বোন আজ ঘুরতে যাওয়া হবে না বাসায় অনেক কাজ আছে আমি বরং তোকে কাল ঘুরতে নিয়ে যাব রে না দিদি না আমি আজকেই ঘুরতে যাব বোন জেদ করিস না বাসার কাজগুলো তো করতে হবে বল পুকুরেও তো মাছকে খাবার দিতে হবে उठले घूरते दीदी तुम देखिए क्या ठीक चल दीदी तु भीतु क्यों बोल तो देखिस ना इन कि चल तो बर देखे क्या तुम्हारी <laughs> चलो बाचा 
আমরা তোর বাবা মা কে ঠিক খুঁজে বের করব এভাবে টুনিদের দিন কাটতে থাকে বনের শয়তান ইগল বনের কাউকে শান্তিতে থাকতে দিত না টুনিদের মাছ বিক্রি করে ভালোই দিন কাটছিল আর এইসব ইগল একদম মেনে নিতে পারে না কাল থেকে পুকুরের মাছ তুলবি না এসব কিছু এখন থেকে আমার তোর বাবা মা দয়া করে থাকতে চেয়েছিল তাই আমার জায়গায় থাকতে দিয়েছিলাম কিন্তু তুই আর তোর বোন দেখছি খুব বাড়াবাড়ি করে দিয়েছিস বেশি বার বাড়লে বন থেকে তাড়িয়ে দিব এই বলে দিলাম এমন এমন করবেন না ইগুল দাদা মাছ বিক্রি না করলে যে আমরা না খেয়ে মরে যাবো দয়া করে এমনটা করবেন না ওই পুকুরটাই যে আমাদের একমাত্র সম্বল একমাত্র সম্বল চুপ একদম চুপ খুব বার বেড়েছিলি তাই না এখন বোধ মজা জ্বালায় বনে কে উন্নতি করতে পারে না কাউকে শান্তিতে থাকতে দেয় না ও এবার এবার আমাদের কি হবে রে আমাদের কি হবে আমাদের একমাত্র তান্ত্রিক উল্লো পেঁচা সাহায্য করতে পারবে চল বোন আমরা উল্লো পেঁচার কাছে যাই এরপর টুনি মুনি আর টুকি তান্ত্রিক উল্লপাচার কাছে আসে আর তাকে সব কথা খুলে বলে সব শুনে তান্ত্রিক উল্লপাচা বলে শান্ত হ বাচ্চা তোরা শান্ত হ আমি যোগ্য করে দেখছি কি হয়েছে সে কি সর্বনাশ তোর বাবা মায়ের যে বড় বিপদে হয়েছে শয়তান ইগল তোর বাবা মাকে মেরে ফেলেছে কিন্তু সে জানে না কি করে জাদুর দণ্ড ব্যবহার করতে হয় তোর বাবা মায়ের জাদুর দণ্ড নিয়ে ওই শয়তান ইগল একটা লাল কাপড়ে বেঁধে রেখেছে ওই জাদুই দণ্ড তোর হাতে এলেই তুই শক্তি ফিরে পাবি কি আমার বাবা মা কি মেরে ফেলেছে ওই শয়তান ইগল এত খারাপ ওই ইগুলোর কাছ থেকে কি করে বাবা মা জাদুর দণ্ড নিব বলুন তো তান্ত্রিক বাবা বলুন ওই জাদুর দণ্ড পাওয়া এত সহজ নয় ইগল লাল কাপড়ের চারদিকে বলয় সৃষ্টি করে দিয়েছে সেই বলয় ভাঙার স্পর্ধা আমারও নেই তাহলে আমি কি করে দণ্ড নিতে পারবো তান্ত্রিক বাবা আমাকে একটা উপায় বলুন শোন তবে এখান থেকে একশো কিলোমিটার দূরে এক জঙ্গল আছে সেখানে এক বৃদ্ধা পাখি আছে তার দুটো প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলেই সেই বৃদ্ধা তোকে একটা তলোয়ার দিবে আর সেই তলোয়ার দিয়েই বলয়টা ভাঙা যাবে কিন্তু হ্যাঁ প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারলে সেই বৃদ্ধা তোদের কঠিন শাস্তি দিবে এরপর তান থেকে কথা মতো একশো কিলোমিটার পেরিয়ে মুন্নি টুকি টুনি সেই বৃদ্ধার কাছে পৌঁছায় আর টুনি বলে প্রণাম বুড়িমা আমরা আপনার কাছে সাহায্য নিতে এসেছি আপনি আমাদের সাহায্য করুন আমি সব জানি রে বাছা কিন্তু আমি কাউকে তো এমনি এমনি সাহায্য করি না তুই যদি আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিস তবে আমি তোদের সাহায্য করব। করুন বুড়িমা আপনি প্রশ্ন করুন আমি সব প্রশ্নের উত্তর দিতে রাজি আমাকে যে করি হোক প্রশ্নের উত্তর দিতেই হবে তবে আমার প্রশ্নের উত্তর দেখে চোখের পাতা নেই সেটা কি সেটা 
এটা তো মাছ মাছের চোখের কখনো পাতা আমরা দেখিনি একদম ঠিক বলেছি সত্যি তোর মাথায় বুদ্ধি আছে শোন পরের প্রশ্নটা শোন चुम्बक लोहा तुलते तुलार तो तुलते तुलार को आकर्षण नहीं खुब सहजे कठिन जिन काटते क्षति करते तुम्हें अनेक धन्यवाद बुड़ीमा आसो डाक আরে পুচকি পড়ি তুই তুই মারবি আমাকে তোর বাবা মা আমাকে মারতে পারেনি আর তুই কিনা মারবি আমাকে বড্ড হাসালি রে তোরা এই জাদুদণ্ড কোথায় পেলি তোদের রাত বাড়ে সাহস আমার জাদুদণ্ড দিয়ে দে বলছি আমি তোদের ছাড়ব না दम बंद क्ज करब ना क्षमा दाओ क्षमा दाओ क्षति करते क्षति स्वयं सृष्टिकरता थे देखी जल खाएर खेलते जाए भलो से कखो मायर जेद करतना खबर बुझेच 
এসব বলে টুনটুন জাল নিয়ে নদীতে যাওয়ার জন্য রওনা হয় আর যেতে যেতে রাস্তায় সুখী পায়রার সাথে দেখা হয় কি রে টুনটুন তুই সকাল সকাল জাল নিয়ে কোথায় যাচ্ছিস রে আমি বরং এখন বাসায় যাই আমার অনেক কাজ পড়ে আছে রে এসব বলে সুখী পায়রা চলে যায় এরপর টুনটুন আবার হাঁটতে থাকে আর কিছুক্ষণ পরে নদীর পাড়ে গিয়ে পৌঁছায় সেখানে গিয়ে দেখতে পায় কালু কাকু মাছ ধরছে কিরে টুনটুন তুই জাল নিয়ে এসেছিস মাছ ধরতে বুঝি হ্যাঁ কালু দাদু আমিও মাছ ধরব আজ থেকে দেখো মেয়ের কথা এত ছোট হয়ে কিনা সে মাছ ধরবে শোন তোর বাবাও আমার সাথে মাছ ধরতে আসতো কিন্তু সব সময় তোর বাবার থেকে আমি বেশি মাছ পেতাম আর তুই কত মাছ পাবি আমার জানা শেষ আচ্ছা কালু দাদু তুমি এইভাবে বলছো কেন বলো তো আমি যদি চেষ্টা করি তবে আমি নিশ্চয়ই পাবো বাবা তোর মুখে দেখি ভালোই বুলি ফুটেছে নে নে চল দেখি জাল ফেল তারপর দেখব কে কত মাছ পায় এরপর কালু আর টুনটুন একসাথে নদীতে জাল ফেলে কালু কাকির জালে অনেক বড় বড় মাছ ওঠে কিন্তু টুনটুন ভালোভাবে জাল ফেলতে না পারায় টুনটুনের জালে মাছের বদলে খড়ফুটো আর প্লাস্টিক বোতল ওঠে কিরে টুনটুন খুব বলেছিলি না চেষ্টা করলেই নাকি সব হয় তা কই এখন মাছ পেলি কোথায় হ্যাঁ যা যা এখন এই খড়খুটো আর প্লাস্টিক বোতল নিয়ে বাড়ি ফিরে যা আর তোর মাকে দেশ কালুর কথা শুনে টুনটুনের ভীষণ মন খারাপ হয় এরপর টুনটুন ফাঁকা জাল নিয়ে বাড়ি ফিরে যায় এভাবেই বেশ কয়েকদিন কেটে যায় একদিন টুনটুন নদীতে মাছ ধরতে গিয়েছিল সেদিন কালু কাক মাছ ধরতে আসেনি যাক বাবা আজকে কালু দা তো আসেনি নইলে প্রতিদিন আমাকে শুধু অপমান করে ভালোই লাগে না আজকে একটু শান্তি মতো জাল ফেলতে পারবো বাপু হে ঈশ্বর আজকে যেন আমি ভালোভাবে জাল ফেলতে পারি আর আমার জালে যেন ভালো মাছ ওঠে এসব বলে টুনটুন নদীতে জাল ফেলে আর জাল তুলে টুনটুন ভীষণ অবাক হয়ে যায় কেননা টুনটুনের জালে দুটি মাছ ওঠে একটা লাল রঙের মাছ আর একটা নীল রঙের মাছ আরে এগুলো আবার কেমন মাছ মাছ আবার লাল নীল রঙের হয় নাকি এমন মাছ তো আমি কোনো দিনও দেখিনি রে বাবা যাই হোক মাছ দুটি যখন পেয়েছি আমি বরং বাড়ি নিয়ে যাই এসব বলে টুনটুন সেই লাল নীল রঙের মাছ দুটিকে বাড়ি নিয়ে যায় মা এই দেখো আজ আমি মাছ পেয়েছি দেখো কত সুন্দর মাছ তাই তো মাছ দুটি অনেক সুন্দর কিন্তু টুনটুন মা মাছ দুটি এমন লাল আর নীল রঙের কেন রে জানি না মা আমার জালে উঠেছে তুমি আর কথা না বাড়িয়ে মাছগুলোকে ভালোভাবে কেটে রান্না করে তো আমার খুব খিদে পেয়েছে মা টুনটুন এই সব কথা বলতে না বলতে মাছ দুটির মধ্যে লাল মাছ কথা বলে ওঠে আমরা হলাম জাদুই মাছ তুমি প্রতিদিন মাছ ধরতে যেতে কিন্তু কোনো মাছ পেতে না তাই তোমার অনেক কষ্ট হচ্ছিল তাই না সেটা আমরা বুঝতে পারছি আর তাই তো আমরা লাল মাছ আর নীল মাছ আজ তোমার চালে উঠেছি টুনটুন তোমরা কোনো চিন্তা করো না আমরা তোমাদেরকে সাহায্য করব। এসব বলে লাল মাছ জাদু করে প্রচুর খাবার আনে আর নীল মাছ জাদু করে প্রচুর স্বর্ণমুদ্রা আনে আর সেগুলো টুনটুনকে দেয় আর বলে শোনো টুনটুন তোমাদের যখনই খাবার আর অর্থের প্রয়োজন হবে তোমরা আমাদের কাছে চাইবে আমরা সব সময় তোমাদের সাহায্য করব বুঝেছ এরপর টুনটুনরা সেই লাল মাছ আর নীল মাছের সাহায্যে অনেক বড় লোক হয়ে যায় আর তাদের কোনো কিছুর অভাব থাকে না টুনটুনদের হঠাৎ বড় লোক হয়ে যাওয়ার কথা আস্তে আস্তে জঙ্গলের সবাই জানতে পারে আর কালু কাক এসব শুনে তো ভীষণ অবাক হয়ে যায় আরে টুনটুনরা তো অনেক গরিব ছিল আর টুনটুন তো ঠিক মতো মাছও ধরতে পারতো না আর এখন হঠাৎ করে বড় লোক কিভাবে হয়ে গেল না ব্যাপারটা দেখতে হচ্ছে তো এসব বলে কালু কাক টুনটুনদের বাড়ির উপর নজর রাখা শুরু করে 
আর একদিন যখন টুনটুনরা মাছের থেকে খাবার স্বর্ণমুদ্রা নিচ্ছিল তখন সেসব কালো কাক দেখতে পায় আর মনে মনে ভাবে ও আচ্ছা এই ব্যাপার তাহলে তো মাছগুলো চুরি করতেই হয় মাছগুলো চুরি না করলে যে টুনটুনরা আরও বড়লোক হয়ে যাবে আমিও বড়লোক হতে চাই তাই যে করেই হোক ওই লাল মাছ নীল মাছ আমার চাই চাই এসব বলে কালু কাক সেখান থেকে চলে যায় আর রাত হওয়ার অপেক্ষা করে আর রাতে যখন টুনি আর টুনটুন ঘুমাচ্ছিল তখন কালু চুপি চুপি সেই মাছ দুটিকে চুরি করে নিয়ে যায় এখন আমিও বড়লোক হয়ে যাব এই লাল মাছ নীল মাছ তাড়াতাড়ি আমাকে অনেক সম্পদ দে যা দিয়ে আমি অনেক বড়লোক হতে পারব কালু কাক এসব কথা বলতে না বলতে লাল মাছ নীল মাছ জাদু করে কালু কাককে অন্ধ বানিয়ে দেয় একই আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না কেন কে আছো বাঁচাও আমাকে এই মাছ তোরা আমাকে এমন বানিয়ে দিলি কেন দয়া করে আমায় দৃষ্টি ফিরিয়ে দে শোন তুই অনেক লোভ করেছিলি তাই এটাই হলো তোর পাপের শাস্তি বুঝেছিস এসব বলে সেই লাল মাছ নীল মাছ আবার টুনটুনদের বাড়ি ফিরে যায় তারপর থেকে টুনটুনরা আবার সেই লাল মাছ নীল মাছের সাহায্যে জঙ্গলের দরিদ্র অসহায় পাখিদের সাহায্য সহযোগিতা করে ভালোই দিন কাটাতে থাকে